Hello Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser le vocodeur de Logic Pro X. Alors attention, le vocodeur, ce n'est pas du tout de l'autotune. Contrairement à ce que certaines personnes peuvent dire ou penser, le vocodeur, c'est ce qui vous permettra de pouvoir avoir une voix de robot qui suivra en tout cas les accords que vous aurez donnés dans votre musique et dans votre mélodie, en fait. Contrairement à l'autotune qui, lui, vous corrigera la justesse de vos notes vocales. Donc, il n'y aura pas besoin d'avoir de plugin externe. Euh, moi, je vais utiliser quelque chose qui sera très simple et qui sera déjà basé sur Logic Pro. Enfin, qui est déjà installé dans Logic Pro X. Donc, déjà, on va commencer par créer un instrument logiciel. On ferme tout ça. On ferme ces premières pistes. On va choisir un BPM un petit peu plus bas. Je vais le mettre à 100 pour que ça n'aille pas trop trop vite. Hop cette piste-là, je la trouve un peu trop grosse, donc je la diminue. Voilà, donc je vais aller dans ma recherche d'instruments et puis je vais choisir des accords. Euh, il me faut donc ici, je vais sélectionner uniquement des boucles d'instruments logiciels, donc je désélectionne, je sélectionne uniquement celle-ci. Comme ça, j'aurai uniquement des MIDI. Voilà, donc descripteur, traité joyeux. Allez, je vais prendre celle-ci et puis je vais remodifier un peu. Hop. Donc, je double-clique dessus pour avoir des accords qui soient plats. Voilà, donc, je vais enlever toutes ces notes-là. Toutes celles-ci aussi. Et celles-ci, je vais les étirer. On va dire jusqu'à la fin. Je fais pareil sur cette deuxième partie. Voilà. Donc là, j'ai des accords qui sont déjà plus ou moins créés par Logic Pro. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout, tous les sélectionner. Et je mets le volume de tous ces accords au maximum. Tiens, j'en avais oublié une. Allez bien. Voilà. Donc une fois que, par exemple, vous, si vous avez écrit vos lignes d'accords... Euh, vous aurez votre enregistrement de voix. Je vais chanter très facilement, en tout cas. <rire> Donc, je vais chanter quelque chose. Je vais créer une piste d'instrument euh, audio avec mon entrée créée. Je n'active pas le retour puisque ça risque de me faire très très mal aux oreilles étant donné que j'enregistre également avec ce micro. Donc, je vais chanter, je mets tout en mute. Allez, c'est parti. Je ne sais pas chanter, alors je teste le vocodeur. On va écouter. Je ne sais pas chanter, alors je teste le vocodeur. En fait, vous allez devoir recréer une nouvelle piste d'instrument. Vous allez dupliquer cette piste-là. Voilà. Et en fait, à la place d'avoir un piano ici, vous allez le changer. Gardez le doigt appuyé dessus et vous cliquerez sur Vocoder Synth. Donc là, on ferme ça puisque je n'en ai pas besoin. Celui-ci, je vais le mettre là. Voilà. Ensuite, cette piste-là, donc là où vous avez écrit vos notes d'accord, vous allez le copier et le glisser sur cette piste de Vocoder. Celui-ci, on va le renommer Vocoder celui-ci, on va le renommer « Voix ». Et cette piste-là, on va la renommer « Accord ». Donc, étant donné que j'ai ma piste d'accord qui est un, est un instrument virtuel, je vais la signer donc, en cliquant sur le « Sidechain » et je vais le glisser sur « Entrée », donc sur l'audio, et qui est la voix. Et ensuite, il n'y a plus qu'à écouter « voilà, en fait, le problème, c'était qu'il fallait que je clique sur le signal et que je clique sur Vox. Le vocodeur. Le 
Voilà, donc vraiment maintenant, ce que moi je peux vous conseiller pour le tester, c'est de tester avec un petit peu tous les effets, euh, de tourner un peu tous les boutons. Le seul truc qu'il faudra prendre en compte, c'est le niveau sonore ici. Donc vous avez ce qui s'appelle le mélangeur. Hop, plus on le met fort, plus le vocodeur sera fort. Moins on le met, moins on entendra le vocodeur. Donc là, comme je l'ai mis en mono, ça sera uniquement les notes qui sont au-dessus qui joueront. Ensuite, si je le mets en legato, ça sera les notes qui vont être tirées, qui vont être jouées. Voilà, donc pour la petite astuce également, donc si tu as regardé cette vidéo en tout cas jusque à cet emplacement là, je te conseille un petit truc, c'est toujours d'ouvrir ta voix, donc de garder ta voix en euh, lecture pendant que tu mets celle-ci en son. Comme ça, tu as juste besoin de diminuer le volume et puis ta voix viendra à donner un coup de doublon sur ce vocodeur. Hop, je vais diminuer un peu le volume du vocodeur. Je ne sais pas chanter, alors je teste le vocodeur. Je ne sais pas chanter, alors je teste le vocodeur. Je ne sais pas chanter, alors je teste le vocodeur. Je ne sais pas chanter, alors je teste. Voilà, et puis vraiment ajuster les effets comme vous, vous le souhaitez. Vous êtes unique, vous êtes créatif et vous avez envie d'avoir votre propre identité sonore et votre propre son. Donc, ce n'est pas à moi de vous dire comment vous devez tourner absolument les boutons. Moi, je vous ai juste montré l'astuce pour le vocodeur de Logic Pro. Donc, voilà. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu si vous avez apprécié cette vidéo, à vous abonner sur cette chaîne. J'y partage très souvent et très régulièrement de la musique sur cette chaîne. Et puis, des astuces. Euh, N'oubliez pas, s'il y a des choses que je n'ai pas dit ou que vous voulez un peu plus d'informations concernant le vocodeur, à m'écrire dans les commentaires. Ça me fera plaisir de vous répondre. Et puis, si vous avez des sons ou des titres à m'envoyer, n'oubliez pas également de me les envoyer soit sur mon site internet www.audiovideo.fr tout au pluriel ou autrement directement euh, dans ma boîte mail que vous trouverez dans les liens que je vous mettrai dans la barre d'infos. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo, c'était Anto, salut